Kamil, hast du etwa ein Kind oder was? Aha, ein Kind mit 14, klar. Kamil, was ist los? Hast du ein Kind? Kamil, was, was ist, ist los? Hast, hast du ein Kind? Seid ihr blind? Seht ihr nicht, wohin ihr geht? Du bist die Blinde. <lacht> ich habe diese Streitereien so satt. Hallo? Genug mit den Anrufen, ich verkaufe keine Welpen. Und woher hast du überhaupt meine Nummer? Hi, Mandy. Kamil, hast du etwa ein Kind? Was? Wann hast du das gemacht? Du bist erst 14. Was redest du da, Mandy? Das ist meine jüngere Schwester. Das Kindermädchen ist krank. Und ich spring für sie ein. Oh, ich dachte, du wärst verheiratet und hättest ein Kind. Aha, ein Kind mit 14, klar. Du bist echt schlau. Ich bin weg. Warte, Camille. Was willst du, Mandy? Wenn du willst, kann ich mit deiner Schwester abhängen und etwas Zeit mit ihr verbringen. Zum Beispiel als Ersatz für das Kindermädchen. Aha, als ob. Niemals. Ich traue dir nicht. Was für ein Idiot. Was für ein Kindermädchen. Molly, stell dir vor, ich habe sie heute in genau demselben Kleid gesehen wie wir. Ist sie verrückt und macht uns nach? Sie wird nie so cool sein wie wir. Hundertprozentig. Zwillinge, wollt ihr wirklich damit anfangen? Steph, halt dich zurück. Wir fangen nicht ohne Amina an zu proben. Hm. Mm. Leute, das sind meine Zwillingsfreundinnen Polly, Molly und Steph. Mädels, sagt Hallo zu meinen Abonnenten. Hallo, Hallo Abonnenten. Abonnenten. Alle fragen, wann das Campus-Konzert stattfindet. Das Konzert, Konzert steht, steht bald vor der Tür. Tür. Es wird ein Neujahrskonzert, also abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Okay, unsere Probe beginnt jetzt. Liebe Grüße und Küsse an alle. Tschüss für heute. Tschüss. Tschüss. Also Mädels, seid ihr bereit anzufangen? Ja. ja. Nice, was machst du da? Hausaufgaben. Ich hab's nicht geschafft, sie zu Hause zu machen. Bist du dumm oder was? Warum soll ich dumm sein? Weil du zum coolsten Team gehörst, ja? Und wir machen keine Hausaufgaben. Merkt dir das für immer. Was ich hast du getan? Warum hast du meine Hausaufgaben zerrissen? Weil es das Richtige ist. Du gehst mir echt auf die Nerven. Ich gebe dir gleich eine Abreibung. Oh, du willst kämpfen? Dann lass uns kämpfen. Komm schon, versuch's. Fang an. Ah, denkst du, ich kann nicht kämpfen oder was? Hallo, Leute. Kamil, was ist los? Hast du ein Kind? Oh mein Gott. Welches Kind? Wovon sprecht ihr? Das ist meine kleine Schwester. Ihr Name ist Adele. Uh, ich dachte, du hättest mit 14 schon ein Kind und eine Frau. <lacht> Putti, 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 putti. Nice, was machst du da? Ich unterhalte sie. Schon vergessen? Wenn ich groß bin, will ich ein Clown sein und Kinder glücklich machen. Nice, mit deinem Gesichtsausdruck werden die Kinder nur Angst vor dir haben. Nein, werden sie nicht. Putzi, putzi, putzi. Super gemacht, jetzt weint sie. Komm schon, beruhige sie. Gut gemacht, Champion. Tolles Spiel. Ja, ich bin der Champion. Ich habe heute einen Lauf. Das liegt an der neuen Jacke. Sie gibt mir Kraft. Und ich verwandle mich in einen Eiszapfen. Duck, frierst du etwa? Siehst du das nicht? Duck, hör auf zu zittern. So kalt ist es nicht. Ja, für dich ist es nicht kalt, weil du eine Bomberjacke hast. Ich aber nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich nicht ins Team gelassen. Hier, zieh das an. Ist die für mich? Die Bomberjacke der Champions? Denn ich weine gleich vor Freude. Vielen Dank, Ben. Da krass du nicht so aus. Zieh sie einfach an, Mann. Ein Champion, der nicht spielen kann. Hallo, Champions. Hallo, Mädels. Mädels, schaut mal, was ich hier habe. Eine neue Bomberjacke. Jetzt bin ich auch ein Champion. Wir freuen uns sehr für dich. Hey, Benzi, kann ich kurz mit dir reden? Also, Benzi, so sieht's aus. Das neue iPhone ist gerade auf den Markt gekommen und mein Telefon ist alt und beginnt zu stottern. Dann lass es doch reparieren oder so. Ich verstehe das nicht. Hat Laura Geheimnisse vor uns? Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber ich will nicht mit einem alten, kaputten Telefon herumlaufen. Ich will ein neues. Olivia wird sich auch ins zulegen. Okay, dann frage ich meine Eltern, ob sie dir ein neues Handy kaufen können. Aha, Benzi, du bist der beste Mann auf der Welt. <lacht> Benz, was für eine tolle Jacke. Herzlichen Dank. Okay, gehen wir auf den Campus. Ich verstehe das nicht. Welche Geheimnisse hast du für uns? Keine, ich rede nur mit meinem Freund. Los geht's. Okay. Wo sind meine schwarzen Kaugummis? 
Wir haben es dir schon gesagt. Wir haben keine schwarzen Kaugummis. Verstehst du das nicht? Moons, das schwarzen Kaugummis kannst du auch Hexenfinger kaufen. Die sind so lecker, dass du dir die Finger lecken wirst. Ich esse keine Hexenfinger. Ich brauche schwarze Kaugummis. Ich will sie morgen hier haben. Ist sie dumm oder was? Ich habe die Nase voll von ihren schwarzen Kaugummis. Wo soll ich die denn herkriegen? Goofy, hast du schon mal schwarze Kaugummis gesehen? Hör lieber auf, den Finger zu essen. Es ist nicht mehr viel davon übrig. Wenn du jetzt nicht aufhörst, stecke ich dir den Finger irgendwo hin. Oh nein, Ponka, bitte nicht. Hier. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hallo Mädels! Camille, hast du ein Kind? Nein Mädchen, das ist unsere jüngere Schwester. Das Kindermädchen ist krank geworden und Camille springt heute für sie ein. Ich hab's, Camille, das Kindermädchen. Das Kindermädchen. <lacht> Wie auch immer, Amina. Es sieht so aus. Ich muss mit den Jungs zum Training. Kannst du auf Adele aufpassen? Nur ganz kurz. Hey, Camille, ich habe tatsächlich eine Probe. Pff. Hallo, Adele. Ich bin Polly. Und ich bin Molly. Und ich bin Steph. Oh, sie ist Steph, so... Steph, geh weg. Erschreck sie nicht. Amina, aber wir können die Probe nicht absagen. Das Konzert steht vor der Tür und wir sind noch nicht bereit. Oh, Mädels, ich habe eine Idee. Wir bitten jemanden, für ein paar Stunden auf meine kleine Schwester aufzupassen. Wahnsinn, dann müssen wir die Probe nicht absagen. Leute, wer hat Lust, in die Pizzeria zu gehen und jede Menge Pizza und Limonade zu bestellen? Gut gemacht, Dance. Tolle Idee, ich bin dabei. Ich habe auch nichts gegen ein Stück Pizza. Peperoni mit Doppeltkäse. Oh Mann, ich bin auf Diät. Wie auch immer, ich bin dabei. Und ich bezahle für alle, weil Benz mir heute eine neue Champion-Jacke geschenkt hat. Zack ist der beste Mann. Ich liebe leckeres Essen. Also Mädels, wollen wir gehen? Los geht's. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Dringend. Oh, ist das ein Baby? Oh, wie bezaubernd. Laura, es ist kein Baby, es ist ein Kind. Steph, sei nicht so ein Klugscheißer. Ein Baby ist ein Kind. Wie auch immer, Leute, wir haben eine Probe und... Und ihr müsst für ein paar Stunden auf Adele aufpassen. Bitte. Was für ein süßes Kind. Benz, ich habe meine Meinung geändert. Ich will keine zehn Kinder. Ich will 15. 15? Ja, genauso süß wie dieses hier. Laura, wo sollen wir die alle unterbringen? Wir müssen sie nirgendwo unterbringen, Dummkopf. Sie werden unsere Kinder sein. <lacht> äh, wir würden gerne aufpassen, aber wir wollten gerade zu... Wir können. Sie ist so süß. Danke. Mädels, gehen wir also nicht in die Pizzeria? Los geht's. Und wer passt dann auf das Baby auf? Tag. Ich? Aber ich weiß nicht wie. Du wirst es lernen. Bis später. Hallo, ich bin Doug. Ich bin ein Basketballer. Ach, oh, nicht weinen. Guck mal, ich habe einen Ball. Willst du spielen? Hey, neues Mädchen. Na, wie geht's? Was willst du? Ach, nix. Ich wollte nur den Stundenplan angucken. Verschwinde von hier. <lacht> Hallo, Findelkind. Ich bin kein Findelkind. Nenn mich nicht so. Jetzt kennt jeder auf dem Campus die Wahrheit über dich. Du hast gelogen und du wirst dafür bezahlen. Und du beweist allen, dass ich gelogen habe. Das wirst du nicht können. Ich würde dir am liebsten ins Gesicht spucken, aber ich will meinen Speichel nicht verschwenden. Mach schon, Findelkind. ist am Schlafen. Leute, das Baby ist nicht im Kinderwagen. Duck! Duck! Äh, wo ist das Baby? Baby? Im Kinderwagen. Du Dummkopf, es ist nicht drin. Hast du das Baby verloren? Nein, es war im Kinderwagen, ehrlich. 
Duck, du Idiot. Jetzt haben wir deinetwegen ein Problem. Duck, du bist so ein Dummkopf. Steh auf, lass uns nach dem Baby suchen. Mann, ich bin so dumm. Warum bin ich eingeschlafen? Ey, ihr, habt ihr das Baby gesehen? Hier war kein Baby. Wollt ihr essbare Hexenfinger kaufen? Die sind so lecker, dass ihr euch die Finger lecken werdet. Steckt deine Finger wieder in die Tasche, okay? Ponka, niemand kauft diese Finger bei uns. Bestellt sie nicht mehr, ja? Mandy, hast du einen kleinen Menschen gesehen? Etwa so? Ist es ein Baby? Ja, ja das, das Baby. Baby. Habt ihr das Baby verloren? Ja, das haben wir. Hast du sie gesehen oder nicht? Nein, habe ich nicht. Ihr Idioten. Eigentlich war es Duck, der es verloren hat. Wer hat ihnen das Kind überhaupt anvertraut? Wir müssen Amina anrufen. Hallo? Was? Wie ist sie denn verschwunden? Aha. Mädels, wir haben ein großes Problem. Adele ist verschwunden. Wie? Sie, sie ist verschwunden. verschwunden. Leute, wir haben ein großes Problem. Die Basketballer haben meine kleine Schwester verloren. Das waren nicht wir, das war Dark Dummkopf. Dir kann man kein Kind anvertrauen. Zieh die Bomberjacke aus, du steckst in Schwierigkeiten. Gib mir den Ball her. Ich hoffe, sie ist noch auf dem Campus. Okay, wir müssen uns aufteilen und sie so schnell wie möglich finden. Basketballer, ihr geht auf den Basketballplatz. Okay. okay. Wenn ich sie finde, gibst du mir meine Jacke und meinen Ball zurück. Beruhig dich, Mann. Wir werden im Café nachsehen. Ich habe die essbaren Hexenfinger da gelassen. Die sind so lecker, dass ich sie wahrscheinlich gerochen hat und ins Café gegangen ist. Hast du die Hexenfinger von der Theke gestohlen? Nur ein paar. Darüber reden wir später. Und wir werden alle Umkleidekabinen überprüfen. Ja, wir kennen dort jedes Versteck. Ich, Nice und Camille werden alle Lagerräume überprüfen. Ja, und den Dachboden. Nur für den Fall. Nice, bist du dumm? Wir haben keinen Dachboden auf dem Campus. Ich gehe nirgendwo hin. Ich habe das Baby nicht verloren. Wir, wir werden, werden die, die Klassenzimmer, Klassenzimmer überprüfen. überprüfen. Mädels, ich bin bei euch. Armes kleines Ding, verloren. Sie ist jetzt bestimmt allein und verängstigt. Leute, wo ist Moon? Ihr braucht nicht mehr zu suchen. Ich habe das Kind gefunden. Hurra! Adele ist gefunden! Wow! Like das Video und abonniert den Kanal. Drückt die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden. Und dann alle... Tschüss! Das ist ein Geschenk für unsere kleine Tochter. Kleine, kleine Tochter? Was? Wer seid ihr? Du kannst nicht Teil unseres Teams sein. Verschwinde, sonst spuck ich dich gleich an. Hey, was soll das? Du darfst nicht spucken. Vielleicht sind sie wirklich Geister. Geister? Ich kenne euch nicht. Meine Eltern sind bei einem Autounfall gestorben. Wir hatten nie einen Autounfall. Wer hat dir das erzählt? Das ist eine Falle. Sie sind nicht die echten Eltern von Moon. Psst. Hey, was ist denn los? Warum redest du so unhöflich mit mir? Was wir Schluss machen? Machst du etwas Schluss mit mir? Ernsthaft, bitte mach nicht mit mir Schluss. Bitte, ich weine gleich. Bitte verlass mich nicht. Ich liebe dich, Baby. Baby, verschwinde hier. Das ist die Mädchentoilette, du Idiot. <lacht> Was willst du, hä? Meine Freundin macht mit mir Schluss. Schatz, verlass mich bitte nicht. Bitte. <lacht> Bist du blöd? Wenn du jetzt nicht gehst, werde ich dem Direktor alles erzählen. Na gut, na gut, ich gehe ja schon. Bitte verlass mich nicht, okay? Bitte. Du bist total verrückt. <lacht> ah, wer seid ihr? Eindringlinge? Alles gut, wir sind keine Eindringlinge. Wir sind wegen unserer kleinen Tochter gekommen. Eure Tochter? Wer ist eure Tochter? Unsere kleine Tochter heißt Moon. Sie geht hier auf den Campus. Moon hat gesagt, ihre Eltern seien bei einem Autounfall gestorben. Seid ihr Geister? Ah! Nein, wir sind keine Geister. Wir sind ganz normale Leute, genau wie alle anderen. Ludwig, lass uns gehen. <lacht> Nur ein Scherz. Ich habe keine Angst vor Geistern. Steph, hast du meinen Lippenstift gesehen? Ich habe ihn gesehen. Hier hast du ihn. 
Steph, ernsthaft? Ich habe eine halbe Stunde lang danach gesucht. Du hättest sagen können, dass du ihn hast. Okay, Mädels, lasst uns gehen. Moon, geht es dir gut? Du siehst halt irgendwie blass aus. Ich bin immer blass und heute hatte ich einen Albtraum. Hm, man könnte meinen, du hättest noch etwas anders als Albträume. Stellt euch vor, das habe ich. Und wovon hast du geträumt? Ich habe geträumt, dass ich ein ganz normaler Teenager bin, genau wie ihr alle. Also, gehen wir... Hör zu, du Hexe! Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du deine gruseligen Puppen nicht auf dem Campus verstreuen sollst? Hör zu, Mandy, du Verwalterin, diese Puppe gehört mir nicht. Hör auf, mich zu belügen, du bist die Einzige, die Puppen mit auf den Campus bringt. Mandy, jeder hätte diese Puppe auf den Campus bringen können. Ich weiß, dass es deine ist. Verstehst du es nicht? Ich sagte, es ist nicht meine Puppe. <lacht> Wir haben diese Puppe mit auf den Campus gebracht. Das ist ein Geschenk für unsere kleine Tochter. Kleine Tochter? Hallo, Moon. Moon, ist das für dich? Ja, das ist richtig. Moon ist unsere kleine Tochter. Ja. Was? Popcorn, Popcorn, leckeres Popcorn. Mann, heute war nicht ein einziger Kunde da. Ponka schimpft bestimmt mit uns. Nein, willst du nicht? Sie beachtet uns nicht. Sie ist da drüben und spielt Roblox. Äh, was? Oh, wirklich? Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Ponka, willst du uns vielleicht helfen? Wir arbeiten hier gerade. Wartet doch mal, seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Hey Leute, ich habe meine Meinung geändert. Ich komme zurück in unser Team. In das Beste. Goofy, geh rüber. Wo ist meine Uniform? Was? Babel, hast du völlig den Verstand verloren? Du hast unser Team verraten, also verschwinde von hier und geh zurück zu deiner frechen Freundin. Ich gehe nicht zu ihr zurück, weil ich sie abserviert habe. Ja, genau. Sie hat dich bestimmt abserviert. Ich habe sie abserviert. Ich schwöre es. Es ist mir egal, wer wen abserviert hat. Du bist ein Verräter. Verschwinde von hier. Wir nehmen dich nicht wieder ins Team auf. Ich habe dich gewarnt. Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal. Ihr seid ein Haufen von Losern. Ich bin ein cooler Teenager und jedes Team wird mich mit offenen Armen empfangen. Du bist ein Loser, du Esel. Seht euch an, was er will. Zurück zum Team. Du hättest mit deinem leeren Kopf nachdenken sollen, bevor du gehst. Ich habe Camille gefunden. Mein Vater ist cool, oder? Er ist ein Superheld. Ja, Menschen vor dem Feuer retten. Ben, sie ist dein Vater auch ein Superheld? Ich hasse meinen Vater. Er hat uns verlassen, als ich drei Jahre alt war. Ernsthaft? Ja, er hat gesagt, er geht Brot holen und ist nicht zurückgekommen. Das ist so traurig. Hey, Basketballer, habt ihr ein seltsames Paar gesehen? Was meinst du mit einem seltsamen Paar? Heute kam ein seltsames Paar auf den Campus. Sie haben gesagt, sie seien Moons Eltern und deswegen suche ich jetzt nach ihnen. Chuck, was redest du da? Moon hat keine Eltern, sie sind gestorben. Das sieht so aus, als ob sie leben, denn ich habe sie heute mit meinen eigenen Augen gesehen. Ein Mann in schwarz und eine Frau in schwarz. Vielleicht sind sie wirklich Geister. Geister? Chuck, hier gibt es keine Geister. Geh und such sie woanders. Dummkopf. Wenn ihr sie seht, dann ruft mich ganz schnell, okay? Schnell zu mir kommen. Es ist gut, dass unsere Eltern uns nicht im Stich gelassen haben. Ich wäre froh, wenn Mama und Papa dich im Stich gelassen hätten. Weil du mich nervst. Fängst du wieder an, sie hätten dich im Stich lassen sollen. Warum mich? Weil ich zuerst geboren wurde. Was bedeutet, dass ich älter und wichtiger bin als du? Du bist eine Minute früher geboren und spielst dich hier auf. Hm. Mm. Wer seid ihr? Und warum nennt ihr mich eure Tochter? Nun, wir sind deine Eltern. Kannst du uns nicht erkennen? Ich bin es, deine Mami. Und das ist dein Papa Ludwig. Heute ist eigentlich kein Elterntag. Eltern dürfen nur dienstags auf den Campus kommen. Was soll die billige Nummer? Ich kenne euch nicht. Mandy, du kannst sie hier rausschmeißen. Wenn du sie loswerden willst, tu es selbst und nimm dein Geschenk mit. Steph, verstehst du, was hier los ist? Nee. Süße, willst du deine Mami nicht umarmen? Haut ab! Ich kenne euch nicht. Meine Eltern sind bei einem Autounfall gestorben. Keine Sorge, mein Schatz. Wir leben noch. Es ist normal, dass du uns nicht erkennst. Es ist schon eine ganze Weile her. Aha. Seid ihr wirklich ihre Eltern? Ja. ja. Ihr seid in der falschen Schule. Ich bin nicht eure Tochter. Sei nicht still. Sag etwas. Schätzchen, wir haben dich vermisst. Wir waren in keinen Unfall verwickelt. Wer hat dir das gesagt? Meine Großmutter hat mir das erzählt, bevor sie in die Klapsmühle kam. 
Das, das ist deine Lüge. Lüge. Sieht so aus, als ob die Adams Family wieder vereint ist. Das ist nicht meine Familie. Ich bin ein einsamer Wolf. Nun, vielleicht sind sie wirklich deine Eltern. Wenn sie meine Eltern sind, sollten sie Dokumente haben, um es zu beweisen. Wir haben keine Dokumente, aber wir haben etwas viel Überzeugenderes. Ludwig, hol sie raus. Das sind unsere Familienringe. Ich habe einen. Ludwig hat einen. Und einer ist für unsere kleine Tochter. Behaltet eure Familienringe für euch. Und die Puppen auch. Nun, Schatz, wo gehst du hin? Was ist in sie gefahren? Lass uns hier nachgehen. Super, dass du einen Job gefunden hast. Ja, ich werde auch in den Sommerferien jobben. So cool. In der Autowaschanlage. Hä, hey, was? Ja, die zahlen da echt gutes Trinkgeld. Wenn man ein Auto gut wäscht, kann man damit 100 Dollar verdienen. Hey, Leute, wie geht's denn so? Bubble, nimm deine Hand von mir. Was willst du, Mann? Nichts Besonderes. Ich wollte euch nur was fragen. Der ganze Campus redet über Moons Eltern. Wusstet ihr, dass sie nicht tot sind? Was geht dich das denn an? Ich bin einfach neugierig und wollte mit euch darüber reden. Genug geredet. Jetzt weg mit dir. Leute, lasst uns zusammen abhängen. Nehmt mich in euer Team auf. Ich bringe euch Wasser und werfe euch die Bälle beim Training zu. Tut mir leid, Bubble. Du kannst nicht Teil unseres Teams sein. Verschwinde, sonst spucke ich dich gleich an. Hey, was soll das? Du darfst nicht spucken. Mon, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Kommst du, um mir zu sagen, dass ich eine Lügnerin bin? Nur zu, es ist mir egal. Mon, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir glauben dir. Danke, aber das macht es für mich nicht einfacher. Ich denke, wir sollten das klären, denn hier ist eindeutig was falsch. Lasst uns diesen Eltern folgen. Leise, sie kommen. Süße, wir sind nicht mit leeren Händen zu dir gekommen. Wir haben die Geschenke mitgebracht. Ludwig, hol sie raus. Süße, das sind schwarze Kaugummis, wie du sie als Kind geliebt hast. Wir wollen wirklich alles in Ordnung bringen und unsere Beziehung zu dir wiederherstellen. Geht weg von mir und nehmt euer schwarzes Kaugummi. Was wollen sie von Moon? Sie sagt, sie will sie nicht sehen. Süße, wir wollen, dass du uns vergibst und uns liebst. Ludwig. Schau dir den Rucksack an, den wir für dich für die Schule gekauft haben. Ein süßer kleiner Sack, nicht wahr? Okay, wenn ihr sagt, dass Moon eure Tochter ist, habt ihr dann wenigstens ein paar gemeinsame Familienfotos? Ja, jeder hat Familienfotos. Natürlich, das haben wir. Ludwig, hol sie raus. Bitte sehr, unser Familienfoto. Das bin ich, das ist Ludwig und das ist unsere kleine Tochter Moon. Das ist Ludwig mit Mund. Und das bin ich mit ihr. Wow, das ist wirklich eine kleine Moon auf dem Foto. Reicht das nicht aus, um zu beweisen, dass Moon unsere Tochter ist? Ludwig, ich fange gleich an Schatz, zu weinen. Alles gut. <lacht> Schatz, ich glaube, wir sollten gehen. Ja, mein Schatz. Schade, dass unsere kleine Tochter uns nicht glaubt. Ludwig, lass uns gehen. Warte! Mama, Papa, ich wusste immer, dass ihr lebt. Das ist wundervoll. Jetzt sind wir wieder eine Familie. Liebling, ich bin so glücklich. Moon, dein Vater und ich müssen jetzt gehen und du kannst deinen neuen Rucksack anprobieren, während wir weg sind. Ludwig, folge mir. Warum hat das so lange gedauert? Wo zur Hölle seid ihr gewesen? Wir mussten deine Mun lange Zeit davon überzeugen, dass wir ihre Eltern sind. Und? Habt ihr sie überzeugt? Glaubt sie euch? Ja, natürlich. Ich hab dir doch gesagt, dass wir Profis in unserem Job sind. Ja, Profis. Ich hoffe, ihr lügt nicht. Amina, das ist eine Falle. Sie sind nicht die echten Eltern von Mun. Ich denke, wir haben unsere Aufgabe übertroffen und verdienen einen Bonus. Ja, Bonus. Kein Bonus. Ihr bekommt, was wir vereinbart haben. Oh, sehr gut. Und sorgt dafür, dass ich euch hier nie wiedersehe.
Wir sind auch nicht besonders glücklich, hier zu sein. Wow, das ist ja ein Ding. Leute, liked das Video, abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden. Und wir müssen zum Moon gehen. Tschüss zusammen. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. auf den Campus. Bist du wirklich in Camille verliebt? Jetzt kommt die heftigste Frage. Hast du im echten Leben Kinder? <lacht> Hier hinter der Schule kapiert, wir regeln das von Angesicht zu Angesicht. In wen ist Amina verliebt? Mandy küsste wen? Bitte nimm mich zurück ins Team. Ich werde mich nie wieder so benehmen, ja? Verstehst du es nicht, Bubble? Wir nehmen keine Verräter zurück. Verräter! Äh, bitte, nimm mich bitte zurück. <lacht> also, Ponka, was machen wir mit dem da? Ich hab Mitleid. Okay, Jammerlappen. Wir nehmen dich wieder ins Team auf, aber nur unter einer Bedingung. Wenn die Abonnenten in den Kommentaren für dich stimmen. Oh, danke, Leute. Ihr seid die Besten. Ich werde euch nicht enttäuschen, ehrlich. Verlierer, heute beantworten wir die Fragen unserer Abonnenten. Seid, Seid ihr dabei? dabei? Hoffentlich nicht. Was denkst du, Ponka? Sind wir dabei? Wir sind dabei. Wir schließen. Hey, Bubble, was stehst du denn da? Du bist wieder im Team. Komm, gehen wir. Hey, Leute, willkommen. Heute drehen wir das lange erwartete Video, auf das ihr alle gewartet habt. Das Frage- und Antworten-Video. Wir haben euch gebeten, uns in den Kommentaren einige interessante Fragen zu stellen. Wir haben einige davon ausgewählt und werden sie jetzt beantworten. Aber bevor wir anfangen, möchte ich, dass alle hier schwören, nur die Wahrheit zu sagen. Ich schwöre, ich sage nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir schwören, die Wahrheit zu sagen. Ich sage die Wahrheit. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen. Ich werde nur die Wahrheit sagen. Ich lüge nie. Ich auch nicht. Ich schwöre es. Ich schwöre, ich sage die Wahrheit. Okay, die erste Frage, auf die die Leute wahrscheinlich am meisten neugierig sind. Wie kommt man auf den Campus? Oh. Also... Eigentlich ist die Hauptsache, ihr seid so motiviert wie möglich, sehr talentiert und schreibt uns in den Kommentaren oder im Telegram-Kanal Kikido Campus. Wir lesen alle Kommentare. Oder schreibt den Kamil die... <lacht> <lacht> oder schickt Videos von euch, wie talentiert ihr seid. Vielleicht ein ungewöhnlicher Tanz oder Gesang. Wenn ihr wirklich cool seid, werden wir euch kontaktieren und ihr werdet bei uns sein. Die nächste Frage ist für Dylan. Dylan, bist du Amerikaner? Oh. Oh. Wartet, ich muss mein Geografiewissen auspacken. Ähm, ähm. Ist Miami in den USA? <lacht> ähm, ja. <lacht> Die nächste Frage ist für Laura. Oh. Oh. Und das ist eine sehr schwere Frage. Bist du bereit, Laura? Alle Jungs sind neugierig darauf. Ja? Wen liebst du? Oh. Schau mal da drüben. Ich liebe den ganzen Kurs. Oh, ja, 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 ja. ja, von den Jungs, von den Jungen. Frage lautet einfach, wen liebst du? Ich liebe den Campus, weil er meine zweite Familie Langweilig. ist. Langweilig. Antwort, 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 Antwort. Wen ich von den Jungs liebe, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ein Junge, 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 ein Junge. Nun, Benz, denke ich. Das ist mein Mädchen. Das war nur ein Denke ich. Ich dachte, dass sie Denke ich gesagt hat. <lacht> Diese Person fragt folgendes. Ich habe eine Frage an den ganzen Campus. Warum werdet ihr Dylan, Babel, Ponka und Goofy Verlierer genannt? Die Gesellschaft mag keine besonderen Menschen. Sie fürchtet sie und meidet sie. Deshalb nennt man uns Verlierer. Oh. Oh. Sehr gute 
Antwort. Die nächste Frage kommt von unserer Abonnentin Adele Zukova. Wie alt ist unsere kleine Schwester? Sie ist jetzt noch kein Jahr alt. Sie ist erst elf Monate alt, aber sie wird am 27. Dezember ein Jahr alt und wir werden das Gebühren feiern, unsere Freunde einladen und eine coole Party feiern. Ja, das wird super cool, denke ich. Die nächste Frage ist für Mandy. Oh. Mandy. Bist du wirklich in Camille verliebt? Oh. Oh. Keine Ahnung. Sag die Wahrheit, sag die Wahrheit. Okay, ja. Oh. Was hat sie gesagt? Ich habe nichts gehört. Das ist gut. Lass uns Doch, weitermachen. Doch, sie hat ja gesagt. Ja. Die nächste Frage. Wird der Schuldirektor jemals auftauchen oder ist er nur eine fiktive Figur? Wow. Das ist eine gute Frage. Nein, er ist nicht nur eine fiktive Natürlich Figur. Natürlich gibt es den. Was wäre eine Schule ohne den Schuldirektor? Ja, ja und ja. bald, vielleicht, vielleicht. Aber es ist nicht hundertprozentig. Es ist möglich, dass er in den Episoden auftauchen ja. wird. Bleibt vielleicht also taucht er bald Episoden. auf. Die nächste Frage kommt von Xunia. Wann wird Mandy aus der Verwaltung entlassen? Was? Das ist hart. Also wann? <lacht> Niemals. Was mache ich ohne meine Partnerin? Ich bin nicht deine Partnerin, Chuck. Ich bin die Verwalterin und du bist der Wachmann. Sie ist auf einem anderen Level. Wisst ihr was? Ich stimme zu. Lass sie uns feuern, okay? <lacht> Von Lisa. In der Serie streitet ihr euch oft. Aber seid ihr in echt Freunde? Nein, nicht. Der ganze Kampf der ganze Kampf ist eine, eine große Familie. Familie. Wirklich eine große Familie. Bubble und ich sind eigentlich beste Freunde. Bubble? Es ist schade, dass so viele Dinge hinter den Kulissen bleiben. Aber wir haben unsere Vlogs. Schaut sie euch an. Die sind auch cool. Lasst uns mit der nächsten Frage weitermachen. Sie ist für Puzzle. Oh. Jetzt wird's interessant. Wen liebt Puzzle? Oh. Das weiß nicht mal ich. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich so Willst nicht sagen. Ich sag's auch nicht Und weiter. Das ist ein Geheimnis, okay? Ich kann das nicht einfach sag's so verraten. Mir, Aber vom mir. Campus? Komm schon, ein bisschen nicht einfach. Das, das, ist, das Puzzle hat ja, gesagt, dass es so jemanden es. gibt, den er liebt. Ja, wir werden genau. das in der nächsten Folge sehen. Die nächste Frage ist für Laura. Oh. Das ist eine sehr interessante Frage. Hast du im echten Leben Kinder? <lacht> Warte, es geht noch weiter. Warum liebst du überhaupt Bands? Oh. <lacht> zwei Tagen, richtig? Oh. Ich glaub schon. Oh, nein, ich habe keine Kinder. Was für Kinder? Oh, lass das. Du hast 30 Kinder. Du willst nur das sagen, oder? Du hast 30 Kinder. Und was hältst du davon, Alter? <lacht> Nein, er hält halt nichts davon. Die Kinder sind nur in meinen Plänen und diese Pläne werden jetzt sicher noch nicht umgesetzt. Sie hat mehrere so Kinder. In zwei Tagen, richtig? Nein, <lacht> wahrscheinlich in fünf Jahren, nicht weniger. Und die andere Frage noch. Und warum ich Bands liebe? Die ja, werden genau. das in der nächsten Folge sehen. Äh, ich weiß es nicht. Okay, eine Frage von einem Abonnenten. <lacht> Olivia, triffst du dich im echten Leben mit jemandem? Und hast du Kinder? Von Nice. <lacht> nice, Alter. Opa. Gibt es etwas, das ich nicht weiß? Ich habe den Kommentar nicht geschrieben, Komm schon, Mann. los. Ich habe definitiv keine Kinder mit Nice. Ich liebe ihn nicht. Ich habe auch keinen Freund. Also schreibt mir, wenn jemand erwachsen ist, gut aussieht, ein Auto einen Privatjet und eine Villa hat. <lacht> Vielleicht wird derjenige ja mein Freund. Nächste Frage. Die kommt von Marc Olenik. In wen ist Amina verliebt? Oh. Ich bin zu klein für so etwas. Ist das Pause? Nein! <lacht> ich liebe nur meine Mama und meinen Papa. <lacht> und ja. meinen Bruder und meine Schwester. Ja, so sieht's aus. Zählt. Okay, eine Frage an Ponka. Ponka, ist Goofy dein Bruder? Oh. Okay, bam, bam, bam. wie ihr alle sehen könnt, haben wir die, die gleichen Nasen, fast die gleichen Augen, Sie sind Stirn Bruder und, und Ohren. Sie ist meine Schwester! Oh. Oh. Yeah. Sie haben die Wahrheit gesagt, das ist 
die Wahrheit. Sie sind Bruder und Schwester. Ich habe da ein paar Gerüchte gehört. <lacht> ja, keine Gerüchte. Lasst uns die nächste Frage stellen. Benz, liebst du Laura? Die Frage kommt von Anjutka. Ich antworte auf die gleiche Weise. Ich denke schon. Wow. Super, sehr stark. Wann habt ihr angefangen, auf YouTube zu posten? Und wer hatte die Idee zu Kikido? Wir haben unseren YouTube-Kanal 2015 gestartet, als ich fünf und Amina, glaube ich, zwei Jahre alt war. <lacht> und wow. wann wir den, also diesen, nein, doch, wann wir den Kikido Campus Kanal gegründet haben. Das war... Ich glaube vor drei Jahren, oder? Ja, vor drei Jahren, oder? Ja, ja, ja. Ja, genau, genau. Ja, vor etwa drei Jahren. Und die erste, die die Idee hatte, war meine Mutter, oder? Wenn ich mich nicht irre. Wisst ihr das? <lacht> Wir wissen Woher es ihr das wissen, Alter? Ja, oder? Bestimmt. Ich glaube schon. Ich bin nicht deine Mutti. <lacht> Wie auch immer, wir kennen nicht die Antwort. Lasst uns weitermachen. Ja, Leute, genau, weitermachen. Wenn ihr der Boss ist, schreibt es in die Kommentare. Hat Camille überhaupt recht mit dem, was er gesagt hat? Ich weiß es auch nicht. Müssen wir nachprüfen. Kommen wir zur nächsten Frage. Äh, okay, die nächste Frage. Hase, würdest du wieder ins Basketballteam eintreten wollen? Oh. Oh. Sag nichts Falsches. Ja, in der Tat vermisse ich es manchmal. Es hat Spaß gemacht mit den Jungs. Aber wir spielen jetzt besseren Basketball. Wir gewinnen alle Wettbewerbe und wir sind das beste Team. Also warum sollte ich das beste Team verlassen wollen? Also eigentlich nicht. Ich würde nicht wieder ins Basketballteam eintreten wollen. Um vier hinter der Schule kapiert. Wir regeln das von Angesicht zu wir Angesicht. Wir würden dich auch nicht zurücknehmen, okay? Kein Kampf. Ja, wir reden nur, okay? Sehr lang. Wow, wow, wir würden wow. nur reden. Die nächste Frage ist für Chuck. Chuck. An wen? An, An Chuck. Chuck. Bist du wirklich Offizier? Nicht Offizier, Officer Chuck, okay? Merkt euch das, nicht Wachmann, nicht Chuck, sondern Officer Chuck. Oh. Chuck, okay, Alter. Oh. Die nächste Frage kommt von Hase Rada. Hat schon mal jemand auf dem Campus Mandy freiwillig geküsst? Oh. <lacht> ich habe übrigens ein Gerücht gehört. Mandy küsste... Wen? Bubble. Das stimmt auf jeden Fall. Bubble hat davon nichts gehört. Achtet auf die Tatsache, dass Bubble dabei rot geworden ist. Oh, das ist wahr. Achtet auf die Tatsache, dass Bubble dabei rot geworden ist. Oh. Vielleicht ist das hier das neue Traumpaar, Leute. Ich finde, Bubble und Mandy sind ein tolles Paar. Sie passen perfekt zueinander. Perfekt. Schreibt es in die Kommentare. Schaut in der nächsten Folge, wie Mandy Bubble um ein Date bittet. Oh. Was versteckst du noch für uns, Mandy? Eine Frage von Cool Ben an die Zwillinge. Oh. Oh. Wie habt ihr euch kennengelernt? Nun, <lacht> <lacht> an, dass ich eine Minute früher geboren wurde. So haben wir uns im Grunde kennengelernt. <lacht> Polly hat diese Welt ein bisschen früher gesehen als ich, aber das heißt nicht, dass sie cooler ist als ich. Nun, sie nervt mich Die auch. Die nächste Frage kommt von Sonja. Eine Frage an den ganzen Campus. Was sind eure Sternzeichen? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich bin Krebs. Ich bin Steinbock. Ich bin Jungfrau. Ich bin Waage. Ich bin Jungfrau. Ich bin Skorpion. Ich bin Schütze. Ich bin Widder. Ich bin Schütze. Ich auch. Ich bin Steinbock. Ich bin Zwilling. Ich bin Löwe. Ich bin Löwe. Ich auch. Schütze. Steinbock. Zwilling. Skorpion. Oh Mann. Ich bin <lacht> Zwilling. Die nächste Frage kommt von Stepan. Wird es mehr Infos über Nice geben? Oh. Okay, komm, ich stell dir ein paar Fragen. Hey, machen wir. Okay. Okay, wie viel kostet deine Tasche, die du schon seit zwei Jahren trägst? Sag mal, 30 Euro. 30 Euro. Wie viel kostet es, deine Haare zu färben? Äh, ungefähr 100 pro Monat, glaube ich. 100. 100 was? Rupien? Natürlich Euro. Okay, T-Shirt. T-Shirt. 20 Euro. Aha. Hose. Unbezahlbar. Nee, die war umsonst vor vier Jahren. <lacht> okay, mach weiter. Okay, Turnschuhe 100 Euro. Die Socken habe ich geschenkt bekommen. Okay, Outfit, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Outfit von Nice gefällt und ob ihr es auch tragen würdet. Nein. Das wäre ja das. auch nicht. Okay, die nächste Frage ist eine ganz normale Frage. Warum ist Lea so giftig? Also, zunächst einmal bin ich nicht giftig. 
Ich denke nur, dass ich die Hübscheste und die Klügste bin. Und ihr seid nur neidisch, wenn ihr nicht genauso denkt. Was, Lea, von was redest du? Lege ich falsch? Ja. Ich glaube, Lea ist die Einzige, die so denkt. Mhm. <lacht> Laura. Jetzt möchte ich etwas fragen, Laura. Camille, bist du ein einsamer Wolf? Oh. <lacht> Lass mich nur sagen, dass ich, also, wenn ich... Komm schon, Dylan, willst du? Oh. <lacht> Magst du jemanden? Ja. Magst du jemanden? Das ist eine echt schwierige Frage, oh. muss ich sagen. Oh. Magst du jemanden? Wenn du mich fragst, ob ich jemanden so richtig liebe, dann kann ich das nicht beantworten. Auf jeden Fall nicht. Sagt, Nein, das ist Nein, ein, kann ich nicht. Geheimnis das ist ein Geheimnis. Sein. Also lasst uns nicht weiter herumstüffeln und die nächste ich Frage bin sicher, Ich bin sicher, jemanden. er mag jemanden. Frage ist von Uliana an Mandy. Mandy, willst du in Aminas Team sein? Was? Hm, ich weiß nicht. Ich habe kein Problem damit, eine Verwalterin <lacht> zu sein. Ich habe mein eigenes Team. Ja, Tipp. ich habe meine eigene Gang. <lacht> Nämlich keine. Nämlich keine. Zunächst einmal würde ich sie gar nicht akzeptieren. Amina, ich würde da eh nicht mitmachen wollen. Dann lass es. Ich habe... Äh... Chuck. <lacht> Und damit sind wir bei der nächsten Frage angelangt. Die nächste Frage ist eine sehr interessante. Warum tragen die Mädchen auf dem Campus immer kurze Röcke? Also mir macht das gar nichts aus. Mir auch nicht. <lacht> das liegt daran, dass kurze Röcke trendy sind. Und wir sind immer im Trend. Bestie. Die nächste Frage kommt von User I'm a Banana. Name. Wie ist Benz zum Kapitän des Basketballteams geworden? Und warum kämpft er ständig gegen Duck und Dance? Sind sie nicht ein Team? Oh. Er hat gedacht, er muss sich so benehmen. Was? Beruhig dich mal, Dance. Warum wird jemand anderes Kapitän? <lacht> ja, ich wäre auch mal gern Kapitän. <lacht> der beste Spieler muss der Kapitän sein. Also bin ich es. Hast du das verstanden? Dann okay, muss ich Dance. es. Dann muss ich es ja sein, Dann wenn das so ist. Dann muss ich der Kapitän der Mannschaft sein, weil ich beim ersten Versuch getroffen habe. Erinnerst du dich? Das ist eine Tatsache. Eigentlich war ich der Kapitän der Mannschaft. Oh. <lacht> einmal im Urlaub und schon hat Benz einfach mal einen Platz eingenommen. Was soll denn? Das. So war das. Ja, äh. Ich bin einfach besser als du. Du hast dich blamiert und bist deswegen abgehauen. Wow. Oh. Das hört sich eine Challenge an, die man sofort machen sollte. Oh. <lacht> Aber weißt du was? Alles in, in der, der nächsten Folge. Danke für eure Fragen. Es waren viele und leider hatten wir nicht die Zeit, sie alle zu beantworten. Aber wir versprechen, dass wir sie beim nächsten Mal beantworten werden. Like dieses Video, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden und dann alle. Tschüss! 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 Tschüss!